ಅರಸನು ಈಗ ರಾಜನು ಅಥವಾ ಅರಸನ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದ ಕಾಲ ಸಮಯಗಳು ಕೂಡಿ ಬಂತು ಸೊ ಆ ಕಾಲ ಸಮಯಗಳು ಕೂಡಿ ಬಂದಾಗ ಅವನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಾನೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಾವು ನಡೆಸಿದಾಗ ಈ ದಿನದಲ್ಲೂ ದಾವಿದನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಅದರ ಒಂದು ಆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಪಾಠದ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ದಾವಿದನು ರಾಜ್ಯ ಭಾರವನ್ನು ವಹಿಸುವ ಅಥವಾ ಜಾ ರಾಜ್ಯ ಭಾರವನ್ನು ಅವನು ಪಡೆಯುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದು ಆ ನಾವು ಯಾವ ವಚನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಎರಡನೇ ಸಾಮವೇಲ ಎರಡರಿಂದ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಏಳು ವಚನಗಳು ಓದೋದ್ ಬೇಡ ನೀವು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಆ ವಚನಗಳನ್ನ ನೀವು ಓದಿ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಮೆಲುಕಾಕಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಸಾಮವೇಲ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಏಳು ವಚನಗಳು ಮತ್ತೆ ಐದನೇ ಎರಡನೇ ಸಾಮವೇಲ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಐದು ವಚನಗಳು ಈ ವಚನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆನೆ ಈ ದಿನದ ಈ ಪಾಠವನ್ನ ಸಹೋದರ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುವಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಪಾಠಗಳು ಏನು ಅಂತಾನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಒಂದು ವಚನವನ್ನ ಓದಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಎರಡನೇ ಸಾಮೂಹಿಲ್ಲ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯೂಲ್ ಫಿಫ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೆಂತ್ ವರ್ಸ್ ದೇವರು ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಹೋದನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಚನ ಏನಂದ್ರೆ ಆತನು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೆಳೆದನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆತನ ಒಂದು ಬಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಆತನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದನು ಅನ್ನೋದೇ ಇದರ ಒಂದು ಗುಟ್ಟು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಇದೇ ಆ ವಚನವನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಅದು ಒಂದೊಂದು ದಿನಾನು ಆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರುವಂತ ಭಕ್ತರಾಗಿ ನಾವಿದ್ರೆ ಅವರ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕ ಅಭಿಲಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನೆಪ ಹುಡುಕದೆ ಮತ್ತೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಾತಾಪ ಪಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಸರಿಸ್ಕೊ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ್ಲೇ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಾನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಈಗ ದಾವಿದನ ಒಂದು ಜೀವನದ ಒಂದು ಪುಟವನ್ನ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಲನು ಈಗ ಸಾಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಯ ಸೌಲನು ಸತ್ತ ಸತ್ತೋ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ತಾವಿದನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅವನು ಅರಸನಾಗೋದಿಕ್ಕೆ ಟೈಮು ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಕೂಡಿ ಬಂದಾಗ ಆತನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತಾನೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ದಾವಿದನ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೌಲನು ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಬಿಡುವಾಗ ದಾವಿದನಿಗೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಹೋದರ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಈ ಹತ್ತು
ಅವನ ಸೌಲನು ಆತನ ಮೇಲೆ ಹಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆತನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನ ಅಹ್ ಹಿಂ ಹಿಂದಟ್ಟಿ ಆತನನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇದೆಲ್ಲಾನು ದಾವಿದನಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಎಂತ ಅನುಭವ ಕೊಡ್ತು ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲಾನೆ ಈ ಅನುಭವನೆ ಆತನನ್ನ ದೇವರ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಅನುಭವಗಳು ಆತನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರನೇ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದಾವಿದನಿಗೆ ಆತ ಸೌಲನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಂತ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಲನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನ ಮಗನ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ರೂ ಆತನನ್ನ ಭಾವಿಸುದು ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಆತನನ್ನು ಸೌಲನಿಗೆ ಸೌಲನ ಒಂದು ಮೆಚ್ಚಿನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರು ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು 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 ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ದಾವಿದನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರನೇ ದಾವಿದನನ್ನ ಕಳ್ಳನಂತೆ ಅವರು ನೋಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಆತನ ತಂದೆ ರೂಪ ತಂದೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಸೌಲನಿಗೆ ಇವನು ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಜನ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಕಾಲ ಸಮಯನು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ದಾವಿದನು ಈಗ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸೌಲನ ಸೌಲನಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅವ್ರು ಏನ ಏನೋ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಜನರಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿರುವ ಸೌಲನ ಸೌಲ್ ಅರಸನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಈ ದಾವಿದನು ಎದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಎಂತ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸೌಲನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಪವಾದಗಳು ಬರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸಾರಿ ಆ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಆತನು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಂಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರು ಅವನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೌಲನನ್ನ ಇವನು ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಸಾಯಿಸಿ ಇವನು ರಾಜನಾಗೋದಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಒಂದು ದೂರು ಅವನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದಾವಿದನ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿನ ನಾವು ಈಗ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೌಲನು ದಾವಿದನ್ನ ಹಿಂದಟ್ಟಿ ಆತನನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ದಾವಿದನು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇವರು ಆತನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಂದ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೌಲನು ಮತ್ತೆ ಆತನ ಮೂರು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಯುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ದಾವಿದನು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಆತನಿಗಿದ್ದ ಶಕ್ತಿ ಆತನಿಗಿದ್ದ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗವನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆತನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ದಾವಿದನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ದಾವಿದನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಆ ಟ್ರೈಬ್ ಅದ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಜೂದ ಕೋತ್ರ ಮಾತ್ರನೆ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಅವನ ಒಂದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ರು ಮತ್ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಹನ್ನೊಂದು ಮಂದಿ
ಇಷಬೋತನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅರಸನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಈಗ ಸೌಲನು ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾದಿದ್ದು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಮಗೆ ಸತ್ಯವೇದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಈಗ ದಾವಿದನ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭೇದ ಸತ್ಯ ಭೇದ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆರ್ನೂರು ಆರ್ನೂರು ಮಂದಿ ಗಂಡಸರು ಇದ್ರಂತೆ ಆತನ ಜೊತೆ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಆರ್ನೂರು ಮಂದಿ ಗಂಡಸರ ಜೊತೆ ಅವನು ಜೂಡ ಗೋತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ಮನೆಯಾಗಿರುವ ಜಿಕ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಗಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆತನ ಇದ್ದ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾರಿಂದ ಉಂಟಾಯಿತು ಆ ಸಂಕಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದೂರ ಆದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆತನು ಅರಸನಾಗೋದೆ ಸರಿಯಾದದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇಷಬೋತನ್ನ ಅವನ್ನ ಆ ಏನ್ರಿ ಸೋಲಿಸಿ ಅವನು ದಾವಿದನು ಅರಸನಾಗಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಸೌಲನಾದ ಮೇಲೆ ದಾವಿದನನ್ನ ಅರಸನಾಗಿ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಾಮ್ಯಲ್ ಮೂಲಕ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತಾನು ನಾನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೌಲ ದಾವಿದನ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳು ಅವನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಎಂತ ಒಂದು ಕ್ರೂರವಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅವನು ಆ ಅವನು ಅವನು ಭಯ ಏನಾಗಿರ್ರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ದೇವರು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಮೈಂಡ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸೌಲನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನಾನು ರಾಜಭಾರವನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಏನ್ರಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಏನ್ರಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗಿ ಏನ್ರಿ ಆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆತರ ಮೈಂಡ್ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಹೋದರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ದೇವರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ಜನ ಅಥವಾ ಕ್ರೈಸ್ತನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ಜನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದುಃಖದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಆತನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದು ಸತ್ಯವೇದವು ಆತನಲ್ಲ ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟು ಅಲ್ವಾ ನಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇದೆ ಕಣ್ಕಾಡನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ನಾವು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ನಿಷ್ಠಾವಂತರಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನ ಮರೆತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಕಳಿತಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಎಂತ ಒಂದು ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಇದೆಲ್ಲಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ದಾವಿದನು ಆತನಿಗೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆ ಇತ್ತು ಅವನ ಅರಸನಾಗೋದಿಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ದಾವಿದನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ
ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ವಿಷಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ನೋಡುವಂತ ಕೃಪೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ತಾವೇದನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಆತನ ಆತನು ವಾ ವಾಸಿಸಿದ್ದ ಅರಣ್ಯ ಆತನು ಆ ಕುರುಬನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರುವ ಕುರಿಗಳು ಆ ವಾತಾವರಣ ಇದೇ ಆತನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿ ಪಾಠವನ್ನ ಹೇಳಿರುವ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ದಾವಿದನ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸೌಲನು ಸತ್ತ ನಂತರ ದಾವಿದನು ಏಕಾಏಕಿ ಯಾವ್ದ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರನು ತಗೊಳ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಈಗ ಜೂದ ಏನ್ರಿ ಜೂಡ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೋದ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜನರ ಹತ್ರನೋ ಆತನ ಆತನ ಸಂಗಡಿಗರ ಹತ್ರನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಈಗ ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಯಾವ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾವ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಜೂದೆಯ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ನೀ ವಚನಗಳನ್ನ ಓದಿ ಇದಾಗ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೂಡ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಉತ್ತರ ಬರ್ತಾರೆ ದೇವರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೂಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಟ್ಟಣ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಆವಾಗ ದೇವರಿಂದ ಏನು ಸಂದೇಶ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಬ್ರೋನ್ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ವಾಸವಾಗಿರು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ದಾವಿದನಿಗೆ ದಾವಿದನ ಪರವಾಗಿ ಆರ್ನೂರ್ ಮಂದಿ ಜನ ಆತನ ಜೊತೆಲಿದ್ರು ಯಾವ ಗೋತ್ರವು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಆತನ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನು ಹುಟ್ಟಿದ ಜೂದ ಗೋತ್ರವೇ ಅದರಿಂದ ಆ ಜೂಡ ಗೋತ್ರದ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಬ್ರೋನ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ದೇವರು ಆತನನ್ನ ಕರೆದೋಗೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ದೇವರ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಆ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಾವಿದನು ಕಾದಿರುವ ಒಂದು ವಿಷಯನೇ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪಾಠ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಆತನು ದುಡುಕಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಆ ಒಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಆಚೆ ಬರೋಣ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾದಿರುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಹಂಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ದಾವಿದನಿಗೆ ದೇವರ ಜ್ಞಾನ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ದೇವರ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಆತನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಇದ್ರೂನು ಅವನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದುರುಪಯೋಗ ಅದನ್ನ ಪಡಿಸ್ ಅದನ್ನ ಆ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡುವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ದಾವಿದನ ಒಂದು ಮೂವು ಅಥವಾ ಆತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಈಗ ದೇವರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಕಾದಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ದಾವಿದನನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ಯಾವ ಒಂದು ಗೋತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಜೂಡ ಅಂತ ದೇವರಿಂದ ವಾಗ್ದಾನ ಬಂದು ದೇವರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬಂತು ಅದಾದ ನಂತರ ಎಬ್ರೋನ್ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಷಯ ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ತಾವಿದನು ದುಡುಕದ್ನ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕಾದಿರುವ ಒಂದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಆತನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆತನಿಗೆ
ರಾಜಭಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕಾದಿದ್ದ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದು ದಿನ ಎರಡು ದಿನ ಮೂರು ದಿನ ನಾವು ಕಾದಿರೋದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಕಾಲ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕಾದಿರುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ದಾವಿದನು ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳುವ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತು ಇದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ ನಾವೇನ್ ನಾವ್ ನಾವ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ದಾವಿದನ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ದಾವಿದನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಪಾಠ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ಟನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ಟನು ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದು ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆದು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರ ಏನ್ರಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ನಮಗೆ ಸತ್ಯವೇದವು ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅದರಿಂದ ದೇವರ ಸಮಯಕ್ಕೆ ದೇವರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದೇವರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾದಿದ ಒಬ್ಬ ಏಕೈಕ ಒಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಸ ಒಡನ್ ಪಡಿಕಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಎಷ್ಟು ಆತನ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆತನು ಆತನು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಆತನ ಜೀವನವನ್ನ ಕೊಡೋ ಒಂದು ವಿಷಯನು ಅವನು ಆತನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆತನ ಸ್ವಂತ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಆತನ ಜೀವನವನ್ನ ಕೊಡದೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಕಾದಿದ್ದು ಸಮಯಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಆತನನ್ನ ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಆತನನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ನಡೆದ್ರು ಅದರಿಂದ ದೇವರು ಆತನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ದೇವರ ಕಾಲ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆತನ ಜೀವನವನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಿರುವ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಘಟನೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದ್ಕೋಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ದಾವಿದನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ದೇವರ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ದೇವರ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದಾವಿದನು ಯಾವುದನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ದುಡುಕಿ ಯಾವ ದುಡುಕಿನೇ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಅದಕ್ಕೆ ವಚನಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಆತನ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಚನಗಳು ಸುಮಾರು ವಚನಗಳು ಇವೆ ಆದ್ರೆ ಆ ವಚನಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಾರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವಚನಗಳನ್ನ ಮರೆತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಯ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿ ಪಾಠವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಗಿರೋ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ
ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ದಾವೀದನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತನ ಬಾಲ್ಯದಿಂದನೆ ಅವನು ಏನ ಯಾವ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹೊಂದುದ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕಾದಿರುವ ಅನುಭವವನ್ನ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ನಡೆಸ್ಕೋ ಬಂದ್ರು ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಅಂತನು ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾವಿದನ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾನಿಯನ್ನ ತರದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರು ಅಥವಾ ದೇವರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರದ ಆ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಕ್ಕೂ ಅದು ಬಾಧೆಯನ್ನ ತರುವ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೀತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಅದರಿಂದ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೋ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಒಂದು ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರನು ನಾನು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಅದು ಬೇರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಹಾನಿಕಾರಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಮನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ದುಡುಕಿದ್ದು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೋತೀವಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿನ ಮಾತುಗಳು ಎಷ್ಟು ಆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಹೊಲಸನ್ನ ತರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಎಂತ ಒಂದು ಹಾನಿಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತರುವ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ದಾವಿದನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾವಿದನನ್ನ ದೇವರು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಆತನಿಗೆ ಏನು ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಕೋತ್ರ ಆ ಹನ್ನೆರಡು ಕೋತ್ರದ ರಾಜ್ಯ ಭಾರವನ್ನ ನೀನ್ ಮಾಡ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ ಏನ್ರಿ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಆ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ದಾವಿದನು ಪಟ್ಟ ಪ್ರಯಾಸಗಳೇನು ಅಥವಾ ಅವನು ಎದುರಿಸಿದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ ಅನೇಕ ಬಾಧೆಗಳಿಂದ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಮ್ನೆ ಹಂಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟಗಳಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರಿಂದ ದೇವರು ಕೊಡುವ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬುದ್ಧಿ ಪಾಠವನ್ನು ಕಳೆದೆ ನಾವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಂದ್ರೆ ಅದು ಸತ್ಯವೇದವು ಎಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಸಾರುವಾಗ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ದೇವ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಬಾಧೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಿದ್ದಿರುವ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಶುದ್ಧವಾದದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮನ್ನಿಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲಾ ತಪ್ಪಾದ ಗುಣಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ದೇವರ ಗುಣವನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೋದ್ರೆ ಅನೇಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆ ದೇವರು ನಡೆಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಶುದ್ಧವಂತರಾಗಿ ದೇವರ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗ್ಬೋದು ಅಂತಾನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ದಾವಿದನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ದಾವಿದನನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಜನರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಆತನು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಜನರನ್ನು ಆತನನ್ನ ಇನ್ನ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪಾದ ದೂರುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಆತನ ಸೌಲನನ್ನ ಕೊಂದು ಆತನು ಅರಸನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆತನು ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಆರ್ಮಿನ ರೆಡಿ
ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೋಡುವಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಾವಿದನನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ದಾವಿದನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಇದ ನಡಿ ನಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆತನ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ದಾವಿದನು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೂನು ಸೌಲ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪು ಮಾತುಗಳು ಆತನಿಂದ ಹೊರಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೌಲನ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೊ ಸೌಲನ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಾವೀದನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂನು ಸೌಲ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೀನಾಯವಾದ ಮಾತು ಒಂದು ಕೇಡಿನ ಮಾತು ಅಥವಾ ದೂರ ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳು ಆತನಿಂದ ಹೊರಡಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲಾನು ನಾವು ದಾವಿದನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಆ ದಾವಿದನ ಗುಣ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಈ ಪಾಠಗಳು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯಭೇದದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅನೇಕ ಭಕ್ತರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಗುಣನ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿದ್ದ ಗುಣಗಳನ್ನ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾರಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲಾನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಒಂದೊಂದು ಭಕ್ತರನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ನಾವ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೌಂದರ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಾವಿದನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಂದರ ಸೌಂದರ್ಯ ದಾವಿದನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಕಿಡಿಕಿನ ಮಾತು ಅಥವಾ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನ ಮಾತು ಆತನಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಾವಿದನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿನ ಪೂ ಇರ್ನಿ ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಪೂರ್ಣದಲ್ಲೇ ಬಾಯಿನ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ ಹಂಗಿರುವಾಗ ತಾವಿದನ ಬಾಯಿಯ ಮಾತುಗಳು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕ ನಡೆಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಆತನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಸೌದ್ರ ಸೌದ್ರರೇ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾವಿದನು ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾವು ವೇದದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ವೇದದಲ್ಲಿ ಓದಿದೀವಿ ನಾವು ಓದಿದಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಾವಿದನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಬಾಯಿನ ಮಾತುಗಳು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಲನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಗೆತನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆತನ ಬಾಯಿನ ಮಾತುಗಳು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿಸ್ತದೆ ಸೌದ ಸೌದ ಓದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ದ ಒಂದು ಘಟನೆನೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದಾವಿದನು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದಾ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಕಡೆಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಸೌಲನ ದೇಹವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮುನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಜಾಬೇಶ್ ಜನರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ದಾವಿದನು ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ ಅವರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯವನ್ನ ಅವನು ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಜಾಬೇಶ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಲನು ಅಥವಾ ಸಾರಿ ದಾವಿದನು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರನೇ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಚನಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಾವಿದನು ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ಇನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಿ ನೀವು ಇನ್ನ ಶೌರವಂತರು ಅಥವಾ ನೀವು ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿ ನೀವು ನಡೀತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಆ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡಾಗ ಒಂದೊಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲೂ ದೇವರ ಗುಣಾಧಿಶಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು
ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅಥವಾ ಆತನನ್ನು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಆ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ದಾವಿದನನ್ನ ಕೊಂದು ಆತನು ರಾಜಭಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಆತನ ಒಂದು ಜೀವನ ಒಂದು ವರ್ತನೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆತನನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಲ್ ಸತ್ತ ನಂತರ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಇಶ್ಬೋತ್ ಅನ್ನುವ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಗ ರಾಜಭಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಸೌಲನು ಸುಮ್ಮನೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕಾದಿದ್ದ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೌಲ ಸೌಲ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅಲ್ಲಿ ಆತನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಿಯಮ ದೇವರ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿರ್ತದೆ ಒಬ್ಬನನ್ನ ಹಾನಿಕರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಕಲ್ಪನೆ ದಾವಿದನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅದೇ ದೇವರಿಗೆ ಅವರು ಕೊಡುವಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿಯುವ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ದಾವಿದನನ್ನ ನೋಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದೆಲ್ಲಾನೇ ಆತನ ಒಂದು ಗುಣವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇದೇ ನಿಯಮ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಪಾಲನೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ದೇವರು ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಯುಗ ಯುಗ ಯುಗಕ್ಕೂ ಅದೇ ನಿಯಮವಾಗಿರ್ತದೆ ನಿಯಮಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಎಷ್ಟೋ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಡೆ ನುಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿತ್ತೋ ದೇವರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅದೇ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸೌದ್ರ ಸೌದ್ರ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೌದ್ರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೇವರಗೋಸ್ಕರ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾದ ಒಂದು ಹಣವನ್ನ ದೇವರ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರು ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ರಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಲ ಆತನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ದೇವರು ನೋಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂತ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಕಾಳಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವ ಒಂದು ಮನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೋಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಗಣ ಏನ್ರಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇರಬೇಕು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವ ಅಥವಾ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಬೇರೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇದು ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನ ಅನ್ನೋದೇ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ವಿಷಯ ಸೌದರ ಅದರಿಂದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಮೋಟಿವ್ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ
ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅದು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಎಲ್ಲಾನು ಅದು ದೇವರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂಗೀಕಾರ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪಾಠವಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಚೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಗಳು ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯು ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಚೆ ತೋರ್ವಿಕೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಆ ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದ ಸರಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ನಿಯಮವು ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ದೇವರು ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದೇ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಕಾದಿದ್ದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತನು ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯನು ನಾವು ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾವಿದನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ದಾವಿದನು ಜಾಬೇಜ್ ಜನರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಗಳಿ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ಪೌರುಷದ ವಿಷಯ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದ ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡಿ ಅವನು ಮೆಚ್ಚಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರನು ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ದಾವಿದನು ಒಂದು ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ಸೌಲ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಬೇಟೆಗಾರನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣಿನ ಬೇಟೆ ಆಡ್ತಾನೋ ಆ ರೀತಿ ಸೌಲನನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಡ ಬೇಟೆ ಆಡಿದ್ರು ಆದರೂ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು ಕಾದಿದ್ದು ಈಗ ಯೂದ ಯೂದ ಗೋತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರಸನಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ದಾವಿದನು ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸತ್ಯ ಬೆಳೆದ ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡಿ ನಂಬುವ ಜನರು ನಾವಲ್ಲ ನಾನ್ದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ದೇವರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬದುಕುವ ಜನರಾಗಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ದಾವಿದನು ಈ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಮಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ದಾವಿದನು ಇಶಪೋತಿನ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ದಾವಿದನಿಗೆ ದಾವಿದನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಿದ್ದ ಆರ್ನೂರು ಪುರುಷರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ದಾವಿದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರೊವೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೀನೇ ಈಗ ಅರಸನ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೋಗು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಲ ಏನ್ರಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಈಗ ನೀನ್ ಅರಸನ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಆತನನ್ನ ಒಂದಿಸದ್ರು ದಾವಿದನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಷ್ಠಾವಂತನಾಗಿ ಕಾದಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ವೇದದ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಓದುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಭ್ಯರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ಪೋಷತರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅರಸನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರನೇ ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆತತ್ರ ಇಶಭೋತನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಭಾರ ನಡೆಯುವಾಗ ದಾವಿದನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ನೋಡ್ರಿ ದಾವಿದನ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಶ್ಪೋತನಿಗೆ ದೇವರು ಅನೇಕ ಜಯಗಳನ
ನನ್ನ ಒಂದು ಪರಾಮರಿಕೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಜೂಡಾ ಕೋತ್ರವನ್ನ ಈಗ ಅವನು ಅವನ ಕೈ ಕೆಳಕ್ಕೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಕೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರಲ್ಲೇ ಈಗ ಕಿತ್ತಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗತ್ತೆ ಇದು ಯಾರಿಂದ ಆದ್ರೆ ಇಷಭೋಷತಿನ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೀತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಷಭೋಷತನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ಹನ್ನೊಂದು ಗೋತ್ರಗಳನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಗೋತ್ರವಾಗಿರುವ ಜೂಡ ನನ್ನ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಾನೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಮುಂದೆ ಬರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಹಿಂಗಿರುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡ್ರು ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಆಗತ್ರಿ ಒಂದು ಒಳ ಒಳಗೆನೆ ಯುದ್ಧಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಎಲ್ಲಾ ಗೋತ್ರದವರು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರುವ ಜನದಲ್ಲೇ ಈಗ ಯುದ್ಧಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗತ್ತೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ದಾವಿದನ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ದಾವಿದನ ಈಗ ಇಷಭೋಷತನ ಆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅವನು ಮುಂದೆ ಬಂದು ದಾವಿದನ ಒಂದು ಆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅಥವಾ ದಾವಿದನ ಒಂದು ಜಯ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಜಯ ಕೊಟ್ಕೊ ಬರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ ದಾವಿದನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗದ ಮುಂದೆ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಅರಸನಾಗೋದಿಕ್ಕೆ ದಾವಿದನು ದೇವರು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆತನನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ರು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆತನನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಬೋಷತನ ತರ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನ ಪಡೆದು ನಾವು ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರನ್ನ ಹಾನಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ನಾವು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪನ ಅಥವಾ ದೇವರ ಚಿಂತನ ಅಂತಾನು ನಾವು ನೋಡದೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದ ಸಹೋದರ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಚನಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಎರಡನೇ ಸಾಮಿಯವರನ್ನ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ನಾವು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಂದು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ವಚನ ವಚನ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ದೇವರು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಈ ಸತ್ಯದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವು ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸೈತಾನನು ಆತನ ಒಂದು ಸೈನ್ಯ ಆತನ ಒಂದು ಕತ್ತಲಿನ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಂಧಿಸಬೇಕು ವಿನಃ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಎದುರಾಳಿ ಎದುರಾಳ ಎದುರಾಳಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ವೇಷ ಮಾಡಿ ಅವರ ಸಂಗಡ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಸೈತಾನನ ಆ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗೆ ನಾವು ಹಾಳಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ತಂದ್ಕೋಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಸೈತಾನನ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಎದುರಿಸುವ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ನಮಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆ ಶಿಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವ ನಾವು ನಮ್ಮ
ಇಸಬೋಷತನನ್ನ ದೇವರು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಅರಸನಾದ ಇದನ್ನ ಅರಿತಿರುವ ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿರುವ ದಾವಿದನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಕಾದಿದ್ದ ಆದ್ರೆ ಇಷಭೋಷತನು ಅರಸನಾದ ನಂತರ ಆತನ ತಪ್ಪಾದ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ತಪ್ಪಾದ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಅವನು ಜಯ ಜಯಿಸಿ ಅವನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅರಸನಾಗಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಆತನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆತನ ಒಂದು ಗಮನ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಜೂಡ ಗೋತ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಜೂಡ ಗೋತ್ರವು ದಾವಿದನ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆತನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಕಾರಣ ಆತನ ಅಳಿವಿಗೂ ಆತನ ಒಂದು ಸೋಲುಗೂ ಆತನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಬುದ್ಧಿ ಪಾಠಗಳು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೌಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕಾದಿರುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸೌಲನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತು ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಾಧೆಗಳು ಕಷ್ಟಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರು ಸೌಲನು ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿ ದೇವರ ಒಂದು ಪರಾಮರಿಕೆ ದೇವರ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದೊಂದು ದಿನಾನು ಕಾದು ಆ ಕಾದ ನಂತರ ದೇವರ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ದೇವರ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಪರಾಮರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಡುವ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಅವನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತು ಸೊ ನಾವು ಈ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ಲೋಕದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಲೋಕದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ ಆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸ್ಕೋಬೋದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಬರುವಂತ ಅಪಮಾನ ನಮಗೆ ಬರುವಂತ ದುಃಖ ನಮಗೆ ಬರುವಂತ ಭಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತಗೋತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗುವಂತ ವಿಷಯ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ದೇವರು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ದೇವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ನಿರ್ಧಾರ ಇರ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ಇರ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೂ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟು ದೇವರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾಯುವ ಒಂದು ದೇವ ಜನರಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ದಿನಾನು ಇದರ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಣ ದೇವರು ಈ ವಾರ್ತೆ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಇದ್ರೆ ಬರುವಂತ ಶನಿವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರಿಗೆ ತಡವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿಷಯದ ನಾನು ಆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗೋಯ್ತು ಸೊ ದೇವರು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಕೊರತೆಯಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣ್ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತದೋ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಡೈಲಿ ನಾವು ಯಾವ ವಿಷಯ ದೇವರ ಒಂದು ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ದಿನಾನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಪಡೋಣ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅದರಿಂದ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಬಲನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಕಾಯುವ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬರೋರನ್ನ ಬರೋರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಡೆಸಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಹಾನಿಕರ ಆದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಸಹೋದರರು ಯಾರಾದ್ರು ಒಬ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪರಿಶುದ್ಧನು 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 ಮಹೋನ್ನತನು ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಅಗಮ್ಯವಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಆಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕ ತಂದೆ ಯಹೋವದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಪಾತನೆಯಾದ ದೇವರೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಅಪ್ಪ ದಾವಿದನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಅನೇಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ದೇವರೇ ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹೋದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಹಾಕೃಪೆಗಾಗಿಯೂ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ಈ ದಿನ ದೇವರೇನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಶೋಧನೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಇಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅಪ್ಪ ನಾವು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಾಗಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ರಿ ತಂದೆಯಾದವರೇ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಜೀವಿತ ಜೀವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ದೇವರೇ ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯಾದವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇ ತಂದೆಯ ದೇವರೇ ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯ ದೇವರೇ ಅಪ್ಪ ಶ್ರಮ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ನಾವು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ವಾಕ್ಯ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಾಗ ಈ ಲೋಕದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ದೇವರೇ ನಾವು ಕೆಲವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪರಲೋಕದ ರಾಜ್ಯದ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ನಾವು ದೇವರ ನೀತಿಗೋಸ್ಕರವೇ ನಾವು ತೊಗೊಪಡುವಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಪ್ಪ ಟೋನಿ ಬ್ರದರ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವ್ರ ಸಹೋದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿ ಕೊಡುವಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪೈತ್ರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ನಡೆಸ್ರಿ ಕೇಳುವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಪೈತ್ರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಕೂಟದ ಆರಂಭದಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ದೇವರೇ ನೀವು ತಾನೇ ಇದ್ದು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಒಡೆಯನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೋಚಕನಾಗಿರುವ ನಜರೈತನ ಯಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಗೋವಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಹೋದ್ರು ಹೋದ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಇದ್ರ ಅದ್ರ ತರುಣ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಹೋದ್ರ ಇದಾರ ಬ್ರದರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಹಾ ನಮಸ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರ ಪಜಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಮೋಹನ್ ಬ್ರದರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೋಹನ್ ಬ್ರದರ್ ಯಾವರು ಸ್ವಂತ ಪ್ರೇಯರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ದೇವ್ರ ತನ್ನ ಪೈತ್ರಾತ್ಮ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಪ್ರೇಯರ್ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಬ್ರದರ್ 